Masu Robert Rio ta jana kalara wike muku barka da hantsi daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin za ku ji shugaban kungiyar Houthi a Yemen ya ce Amurka da Burtaniya za su da nasanin harharan da suka kai musu. Nan gaba a yau ne kuma ake saran Isra'ila za ta bayyana gaban kotun Hague kan zargin kisan kare dangi a Gaza. Idan muka je Nigeria gwamnatin jihar Kebbin kasar ta cika alƙawari inda ta nada masu laurura ta musamman a matsayin masu ba ta shawara kan sha'anin su. Ba a taba yin haka ba tun lokacin da aka fara demokradiya ake kuma muna godiya kware da gaske. Wadannan mukaman ba jika na yi sabani dalili na shine mai girma gwamna an san shi tun kayan shi zama gwamnatin Kebbi ina sauraron masu laurura ta musamman. A gobe a sabar ne kuma Ivory Coast za ta karbi bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka Karo na bi a tarihinta muna dauke da karin bayani Akwai kuma labaran kasuwanci har ma da na tattalin arziki amma bar mu fara da labaran duniya Amurka da Burtaniya sun kai harharan soji ta sama da teku akan yan tawayen Houthi na Yemen a matsayin martanin harharan da suka kaiwa jiragen da kwan kaya a tekun Maliya Shugaba Joe Biden ya ce harin na hadin gwiwa ne da aminanta a kokarin maido da dakon kaya cikin tsanaki ta tekun na Maliya. Prime Minister Britannia Rishi Sunak ya ce matakin ya zama dole kuma suna kan tirbar dokokin kasashen duniya na kasuwanci maras jikas. Maikata tsaron Amurka ta fitar da sanarwa cewa sun kai harare sama da wurare 60 wanda yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke iko da su ciki har da tsakiyar birnin sana da ke da take gudanar da ayyukanta da kuma birnin Hudaida mai tashar ruwa To shugaban kungiyar Houthi Muhammad Al-Bakhaiti ya gargadi Amurka da Burtaniya kan dan ba da jima'a ba za su gane harharan da suka kai kasar zai zama babban kuskuren da suka tafka a tarihi in tawayen Houthi da Iran ke mara ma baya dai sun sha alwashin kai wa duk wani jirgin ruwan da ya ratsa tekun Maliya matukar Isra'ila ba ta daina yakin da take yi a Gaza ba ma'aikatar harkokin wajen Saudiya ta yi kira ga Amurka da aminanta su kauce ba zuwa tashin hankali a yankin a bangare guda kuma kungiyar Hezbollah ta Lebanon ta yi Allah wadai da harin da aka kai wa Yemen Ayo ne kuma babbar kotun majalisar dinkin duniya za ta saurari bahasin Isra'ila kan ƙara da Afirka ta Kudu ta shigar kan zargin ta aika ta kisan kare dangi a yakin da take yi a Gaza ita ce rana ta biyu kuma ta karshe na zaman kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ke Hague inda za ta maida hankali kan bukatar Afirka ta Kudu na daukar matakin baiwa Palestina wa kariya to amma tun da fari Prime Minister Benjamin Netanyahu ya kare kasar sa da cewa Anahu nilhamin ba mukhablin وانحن نلخمين بشكرين Yace muna yakar ƴan ta adda ne da yakakkariya a yau mun ƙara ganin duniya mai fuska biyu ana zargin Isra'ila da aika ta kisan kare dangi a daidai lokacin da ita kuma take yaki da hakan to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC Amurka ta sanar da ake jami'an tsaro zuwa Ecuador domin taimakawa gwamnatin shugaba Daniel Noboa yaki da gungun masu aika ta muggan laifuka da suka haddasa tashin hankali a kasar The US State Department said a team led by a top American military officer would travel Wakil and BBC ya ce ma'aikatar cikin gida ta ce wani babban jami'in sojin Amurka ne zai jagoranci ta wagar wanda za ta taimaka bincike kan bata garin da kuma yadda za su shawo kan baraza na tsarin da ta mamaye manyan biranen Ecuador tunda fari da shugaba Noboa ya ayyana dokar ta baci kan sha'anin tsaro a kasar har na watanni biyu Ana da umar babban dan shugaban Colombia Gustavo Pedro da wato Petro da hannu almunda hanar kudi da safarar su domin tallafa wasu gungun masu safarar maggan kwayoyi a kasar rahotanni sun bayyana cewa ana zargin kuma an yi amfani da kudaden lokacin yakin neman zaben mahaifinsa a watan Aprili ne dai ake saran fara zaman shari'ar Nicolas Petro wanda tuni ake tsare da shi a cikin matakan tsaro to karshen labaran duniyar kenan Dalla sai kuma rahotanni inda zamu faro daga Amurka maikatar kokin wajen Amurka ta tabbatar da tura wani babban jami'in sojin kasar da wasu manyan jami'an gwamnatin Ecuador domin nuna goyon baya ga shugaba Daniel Noboa a rikicin da gwamnatin sa ke yi da kungiyoyin da ba masu harkar kwayoyi a farkon wannan makon ne dai gungun yan dabbar suka rinka kai harahari a sassan kasar inda aka fi wato inda abin ya fi kasancewa a babban birnin kasar dabbar kuma sun karbe ragamar tafiyar da wata tashar talbijin da kai hari 
jami'o'i da kuma ta da ba ma ba mai a sassan biranen kasar ga Ummi Musani Abdul Mumin da wannan rahotan sanarwar Amurka za ta tura dakaranta da suka hada da sojoji da manyan jami'an gwamnatin su Ecuador na nuna muhimmancin da Washington ke baiwa wannan rikici da ke neman gurgunta kasar a wannan makon a wata sanarwa ma'aikatar harkokin ketare ta tabbatar da cewa tawagar za ta je Ecuador ne a kwanaki masu kamawa domin mara baya ga kokarin shugabana bowa na dakile kasurgoman gungun kungiyoyin daba dake harkar kwayoyi a sassan kasar gwamnatin Mr. Nabowa babu shakka za ta mara ba da goyen bayan da take samu daga Washington na matakai masu tsauri kan masu aikata magal laifuka yace a yanzu Ecuador ta shiga yana yana yaki tare da ayyana kungiyoyin daba 22 a matsayin kungiyoyin ta addanci bisa umarnin shugaban kasa wannan na zuwa ne a daidai lokacin da adadin ma'aikatan gidan yari da yan daban ke garkuwa da su suka haura 180 a kasarin su masu aikan tsaro ne a prisononi daya daga cikin yan uwan jami'an prisoner dake hannun yan dabar a gidan yari Ambato mai nisan kilomita 150 daga birnin Quito ya shida BBC cewa yana fargaba ka da gwamnati ta sarauƙar da wadanda ake garkuwa da su a kokarin murkushe yan ta'addan mahukunta sun ce suna kokarin ganin sun cima yarjejeniya da sakin wadanda ake rike da su sai dai ba a wani samun ci gaba a tattaunawar tun bayan barkewar tarzoma da soma kwashe mutane a prisononi a farkon wannan makon rahotan da umai musani abul mumin ta hada mana kenan kama ko wadannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC to bar shirin namu kuma ya nufi Najeriya a yau ne ake sarun kotun kolin Najeriya za ta yanke hukunci game da kara rakin zaben gwamnatin jihar Kano da Zamfara da wasu sauran jiwohi shida na kasar bayan da kotun ta jinkirta bayyana matsayinta yan makonin da suka gabata kan wadannan karar raki hukunci hukuncin da kotun kolin za ta yanke a yau da shine mataki na karshe kan karar rakin zaben kujerar gwamna kuma wannan batu ya dauki hankulan jama'a a ciki da wajen Najeriya ga rahotan Abdul Salam Ibrahim Ahmed hukunci hukuncin zaben gwamnonin da ake saron kotun kolin Najeriya za ta yanke a yau Juma'a sun hada da na jihohin Kano da Zamfara da Bauchi da Plateau da Lagos da Ebonyi da kuma Cross River hukuncin da ake dako game da zaben jihar Kano dai gwamnatin jihar Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP ne ya daukaka kara yana kalubalantar hukuncin kotun daukaka kara wanda ya soke zaben sa kuma ya bukaci a mai gurbin sa da dan takarar gwamna na jam'iyyar APC Nasir Yusuf Gauna game da zaben jihar Zamfara kuwa gwamnatin jihar Dauda Lawar na jam'iyyar PDP ne yake kalubalantar hukuncin kotun daukaka kara wadda ta bayar da umurnin sake gudanar da zabe a kananan hukumomi uku na jihar wato Maradun da Birnin Magaji da kuma Bukuyum yayin da abokin hamayyar sa Bella Matawalle na jam'iyyar APC shi ma ya shigar da tasa karar a gaban kotun kolin yana kalubalantar ingancin zaben da ya tabbatar da Dauda Lawal a matsayin gwamnatin jihar Zamfara sai kuma jahar Bauchi inda dan takarar gwamnatin na jam'iyyar APC Sadiq Abubakar ya daukaka kara zuwa kotun kolin bayan da kotun daukaka kara ta yi watsi da karar da ya kalubalanci zaben gwamnatin jahar Bala Muhammad na jam'iyyar PDP akwai kuma karar da gwamnatin jahar Plateau Caleb Mutfuan na jam'iyyar PDP ya shigar yana neman kotun kolin ta tabbatar da zaben sa bayan da kotun daukaka kara ta soke zaben nasa ana kuma saron kotun kolin za ta yanke hukunci kan karar rakin zaben gwamnonin jihohin Lagos da Ebonyi da Cross River hukunci hukuncin da kotun kolin za ta yanke a yau dai za su kawo karshen duwa ta gutsuru tsoma game da zaben gwamnonin wadannan jihohi a cewar barista Mustafa Abdul Rashid wani lauya mai zaman kansa da ke garin huntuwa na jihar Katsina sai dai kuma mutun ya dugu makaddara kuma shine da ake zuwa daga wannan kotun kuma sai kuma Allah ya taka ba ta wurin wata kotu kuma da za a je akai wani koke kuma akan wannan an yi an gama to dan gane da tofa albarkacin baki fa mutane su gane cewa duk abin da za su fadi dan gane da hukuncin wannan shi kan shi yana da ka'ida ba dai dai bane idan an yi mutun ya fadi wani abu wanda yake bai da tabbata kan shi ko kuma har yayi wani abin da zai haddasa kici to ya zamana ba cin fuska ba cin mutunci ba kuma wani abin da zai zamana na lafi ne Yanzu haka dai ana nan an zura ido aga yadda hukunci hukuncin kotun kolin ne yau za su kaya kasancewar yan iya magana ma kan ce shari'a tamkar mace ce da ciki wato ba a san abin da za ta haifa ba Abdul Salam Ibrahim Ahmed sashen Hausa na BBC daga Abuja Nigeria 
to bar mu nufi jihar Kebbin Najeriya wadda take ariya musu yammacin kasar inda ta cika alƙawarin da ta daukawa na ware makaman masu ba da shawara ga gwamnatin jihar wato ga gwamnatin jihar guda biyar ga masu bukata ta musamman gwamnatin da ya ta dauki matakin ne albarkacin shirin BBC na a fada a cika wanda aka gudanar a jihar inda gwamnatin ya alƙawarin kuma ya cika awal Ahmad Janyo ya tattauna da Atiku Muhammad Birnin Kebbi daya daga cikin masu bukata ta musamman da aka baiwa wannan mukami mun ji dadi kware da gaske kuma mun gode ma mai girma gwamnatin jihar Kebbi da ta nasu da idan kauren gwando akan damar da ya ba mu masu bukata ta musamman saboda ba a taba yin haka ba tun lokacin da aka fara demokradiya a Kebbi kuma muna gode a kware da gaske to wasu na ganin irin wadannan mukaman naji kana yi ka ne misali ta ya za ku isar da bukatun su wadanda aka dura ma alhakin wato ku wakilta gaban gwamnati a alhamdulillah gaskiya wadannan mukaman ba jika na isa bane dalili na shi na mai girma gwamna an san shi tun kayan shi zama gwamnatin kebi ina sauraron masu lalura ta musamman kuma ina amma akwai wani tsari da aka yi karkashin wato ba ku mukaman na cewa gabagade za ku iya ganin gwamna duk lokacin da wato bukatar ganin sa ta taso eh akwai wani tsari saboda yayi mun alƙawalin zai ma kaddama muna ma'aikata ta mu ta musamman ta masu bukata ta musamman to kaga turu ta wannan ma'aikatar ma za mu ƙara samun damar da za mu isar da sakon kokin masu bukata ta musamman wadanda muke wakilci gare shi duniya a ƙara samu a taimaki a ainihin masu bukata ta musamman da jihar shi to yanzu kamar akwai lokaci da aka ware muku na ganin gwamna eh to ba a riga da an kai wannan ba saboda duka duka gaskiya a portion letter din duka duka gajiya ne ta shigo hannayen mu don saboda sai da aka tsaya aka tattance wadanda aka san za a ba wadannan mukaman wadanda ke hulda da masu lalura ta musamman din ne sa'an nan kuma wani irin gudun muwa suke bayarwa ga ƴan uwan su masu lalura ta musamman hakan ba zai ci karo da bukatun su masu bukata ta musamman ba da ku kuma yanzu za a iya amfani da ku a matsayin kaman ƴan baran dan siyasa a a gaskiya ba zai ci karo ba saboda wagga dama ta masu bukata ta musamman sun ka samu wadda za su ƙara kai kokin su a gwamnatanci su fadi matsalolin su kuma a ba da dama ga dukkan ministries din da adda wannan hakkin na masu bukata ta musamman a gabatar da shi Atiku Muhammad Birnin Kebbi ke nan daya daga cikin masu bukata ta musamman da aka bai wa mukaman da gwamna ya bada na masu bukata ta musamman din to da haka kuma agogo ya kawo mu karfe 8 ne saura minti 18 a Abuja Nigeria da Tilabiri a Jamhuriyar Niger da Ngandre a Jamhuriyar Kamaru da kuma yankin banana na kasar Chadi goma saura kenan a tashar ruwa ta Hudaida wannan shirye yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC za ku yi sauraron mata internet a bbchausa.com To gaba a cikin shirin muna dauke da labarin wasanni. To ma da Allah, a kasar Ghana kudin kasar wato CD na cikin matsatsi da fuskantar barazana game da bukatar da ake da ita ta bangaren sarrafa kayayyaki da samar da makamashi da kuma karancin dalar Amurka da ake fama da ita. A yanzu haka dai ana musayar kudin kasar wato kusan CD 12 akan dala 1 ta Amurka gar watan da Abdul Halilu ya hada mana Bukatar kudin dala masu yawa a kasar ta Ghana na fitowa ne a kasar ni daga bangaren kamfanoni masu sarfa kayayyaki wani abu kuma da ake sarran ganin za a yafu nan da dan lokaci kalilan shine fuskantar matsatsi a mako mai zuwa game da kwabran dala a hannun yan kaso kasar ta Ghana da zai karuwa komi ke hadasa wannan lamari imaran da kine mai sharfi ne ka tattalin arziki a kasar ta Ghana idan ka lura zaka kaman kwanuka ka dan da suka shirye musamman lokacin bukukuwan Christmas mutane su yi matukar bukatan dololi saboda an shigo da kaya da dama bayan an sar da kaya kuma ya kamata a hada kudade a je a so sabo idan ka lura za ga mafi yawa masanantu su ne suke bukatan wanga dololi kamar yadda ka sani demand and supply ne idan aka ci gaba da matukar bukatan dola dole dola darajan ta ta hawo sama dono wani baban dan kasuwa ne dake kusa da Absa Bank da ake a kara baban birnin kasar ta Ghana ya kuka game da harcin samun wadatun kudin dala da kuma fargaban da yake da shi game da darajar CD komi ya kamata a yi domin kawar da wannan lamari 
baki daya sai imara ne ce anya mafi ingance ce da zai taimaka mu na magancewa ga musala na dindindi shine wato muringa sarrafa kayan da muke amfani da shi anan gana tunda muringa shiga kasashen waje ne mun kaya ba da cd ake sai kaya kasashen waje ba da dololi da kuma wato hard currency manyan manyan kudade da ake amfani da shi kasashen waje da shi yake wato sai ka kasashe guje zai taimaka muna wurin gina masanantu zai taimaka muna wurin samu ma'aikata zai taimaka muna hanyoyi daya kuma zai rage wato ainihi masasi da dola take wa CD Chris Neti babban jami'i ne a bangaren kula da yan kasuwa a bankin Stambik na kasa ta Ghana ya sanada cewa bayanan da hukumomin asusun bada lamani IMM ko kuma FME kan hasken tattaunawa da ke kumshe tsakanin hukumomin kasar ta Ghana da kuma jami'an asusun game da daidai ta bashi dake da kai tsakanin bangarorin biyu na bayar da ƙwarin guiwa da game da taimakawa farfado da darajar kudin kasar ta Ghana wato CD Abda Halilu sashen wasan na BBC daga Abuja Nigeria to yanzu kuma ga Bilkis baban gida dauke da labaran kasuwanci da na tattalin arziki ta talan arzikin Najeriya ya bunkasa da kashi 3.3 bisa 100 a shekarar 2024 a cewar bankin duniya ya kuma ce ma'aunin kudaden da kowane dan kasar ko yanki ke samu na shirin dawowa kan matakin da yake a baya kafin barkewar annobar corona nan da shekarar 2025 darajar kudin naira na Najeriya ta fadi ta kashi 26.36 bisa 100 akan dalar Amurka wato naira 1182 akan dalar Amurka a kasuwar musahar kudaden waje ta masu zuba jari da masu fitar da kayayyaki waje tun bayan sanarwar da babban bankin kasar CBN yayi cewa ya biya ba su suka ga kamfanonin sufurin saman kasashen waje dake kansa a baya an yi sashen cewa wannan mataki da CBN din ya dauka zai samar da bunkasa ga kudin naira na kasar akan sauran manyan kudaden kasashen waje tare da ƙarawa masu zuba jari karfin guya da kuma bunkasa hada hadar cinin kayya a kasuwannin kasar da dama Kungiyar kasashe masu arzikin man Petro OPEC ta bukaci ƙarin zuba jari a fannin mai duk ko da kiraye-kirayen kasashen duniya na a koma amfani da makamashin da baya gurba ta muhalli ta kuma ce man Petro din zai ci gaba da kasancewa muhimmin a baban garin sauyawa zuwa amfani da makamashin marar gurba ta muhalli tare da nuni da sabon hasashen ta na danyen man a duniya na shekarar 2023 cewa bukatar danyen man a duniya zai kai ganguna miliyan 116 a kota rana nan da shekarar 2045 a baya dai saka tare jiran na kungiyar ta OPEC Haitham Algai yayi jayayya akan kiraye kirayen dakatar da zuba jari a sabbin ayyukan man yana mai cewa hakan ka iya haifar da rudani a fannin samar da makamashi da kuma tattalin arziki gwamnatin Burtaniya na fatan bunkasa masana antara nuclear ta ta hanyar fadadawa mafi girma a bangaren da aka taba samu a cikin shekaru 70 ta yi kirarin hakan zai taimaka wajen rage kudin da jama'a ke biya na samun makamashi tare da inganta samar da shi din ta kuma ce shi zai rage yawan dogaran da take yi da kasashen waje to a gaida Bilkisu baban gida daga ranar 13 ga watan janair wato goba asabar kenan kasar Ivory Coast za ta karbi bakuncin gasar cin kofin nahiya a farka Karo na bi a tarihin ta kasar dai ta sha fama da yakin ba sa sa a farkon karni ta kuma samu da manyan yan wasan a farka na baya bayan nan irin su didi Drogba da kuma yaya Toure tun bayan dai kawo karshen yakin ba sa sa tattalin arzikin Ivory Coast in ya fara bunkasa sannan a hankali a yammacin a farka ko kasar cin kofin a farka za ta iya kawo sauyi daga yake yake masu nasaba da neman mulki zuwa nasara ta bunkasa tattalin arziki wakilin BBC a Afirka Ian Williams ya aika da wannan rahoto daga birnin Abidjan kamar sauran kasashen Afirka kwallon kafa babbar kasuwa ce a Ivory Coast ko magoya bayan ta sun yi murnar karbar bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka a watan janairu da fabrairu za mu shirye mafi kyawun gasar cin kofin nahiyar afrika gwamnatin ivory coast ta kashe akalla dala biliyan 1 wajen shirye gasar ga kungiyoyin 24 inda yan afrika ta yammake neman habaka tattalin arziki yayin gudanar da bikin wasan kwallon kafa an shirya lokacin cin abincin rana a daya daga cikin gidajin cin abinci na koba angola a abidjan daukar nawin gasar cin kofin kasashen Afirka ga Ivory Coast babbar dama ce ta bunkasa kasuwanci saboda muna da mutane da yawa da suka fito daga wasu kasashe wanda za su ga abin da muke yi a nan Ivory Coast yakin ba sasa yayi wa Ivory Coast barna 
a tsakanin shekara ta 2002 zuwa shekara ta 2011 10 years ago it was different because you know all the the social and political environment was shekara 10 da ta wuce al'amura sun sha bamban saboda harkokin zaman da kiwa da na siyasa da sun kurkuci dan haka bude kasuwanci a lokacin zai zama mai hatsari a zahiri amma zaman lafiyar a yau yana samuwa kamar a koba mutane da yawa sun dawo a cikin yan shekarun nan kuma a yanzu yan Ivory Coast suna fatar samun nasara al'amuran da suka shafi kwallon kafa da wasu abubuwa a Afcon Ivory Coast ta lashi ga sarkin kofin nahiyar Afirka sau biyu a shekarar 1992 da kuma a shekarar 2015 ta fara daukar bakuncin gasar tun a shekarar 1984 to idan aka yi la'akari da wannan lokaci mai tsawo ya abokan cinikin a koba suka kagu don ganin gasar ta dawo sasai portal sulubuli economic to it je kasance mai muhimmanci a fannin tattalin arziki kuma zai taimaka wajen bunkasa makomar Ivory Coast I'm very excited you can demonstrate to all that nayi farin ciki sosai zai iya nuna wa kowa cewa Ivory Coast babbar kasa ce da kuma shirye irin waɗannan abubuwa lamari ne mai girman gaske on pourra montrer un peu les atouts du pays za mu iya nuna wasu kadarorin kasar ba zai zama Abidjan kawai ba za su ga dukkanin kyawawan abubuwan da Ivory Coast za ta gabatar ga bakin mu za a gudanar da gasarcin kofin kasashen ne a birane biyar farfesa prawo yao sarfen farfesa ne a fannin tattalin arziki a jami'ar Alassan Watara ya gaya mani dalilin da yasa yayi imanin za a samu fa'idodi za a samu kwararren magoya baya zuwa Korogo San Pedro Buake da Yamosukro dan haka za a cika hotel hotel yan kasuwa za su samu nasibi cikin harkokin kasuwancin su haka kuma za ta samu da cibiyoyi masu tasowa tun lokacin da yakin ba sasa ya kare a yanzu godiya da samun manyan hannayen jari da kuma bunkasar noman koko da kofi tattalin arzikin Ivory Coast yana kan turbar zama kasa ta biyu mafi girma Afirka ta yamma ta sha gaban Ghana amma har yanzu tana bayan Najeriya da ta zara mai tsawo Farfesa Serafina har yanzu yana da wasu shakko. Idan ba mu kiyaye ba kuma idan ba mu yi tunanin kirkira hanyoyin da za su iya haba ka kudaden shiga daga filayen wasannin mu ba. Ina tsoron cewa kasar za ta zama jinta zai fi ganin ta. Don haka akwai damuwa amma kuma akwai daman maki yayin gasarcin kofin kasashen da ke gabatowa kuma Ivory Coast na neman yin abin son barka yayin babban taron wasanni na Afirka Umar Shehu yan leman kenan da fasarar rahoton Ian Williams daga birnin Abidjan to min domin jin cigaban labaran wasannin ga Buhari Muhammad Fagi Kocin Gambia Tom Sentfield ya ce kirisi hana tawagar kasar ta mutu a hanyar ta tafiya gasar kofin Afirka ta 2023 da zai Ivory Coast. Tom ya ce hakan ya faru ne saboda karewar iskar shaka da aka fuskanta a cikin jirgi lokacin da ya tashi. Jirgin saman Cote d'Ivoire ya yi sakon gaggawa ne bayan mintuna da tashin da yayi daga Banjul babban birnin Gambia a ranar Laraba. Kocin ya yaba wa tunani da kuma matakin gaggawa da matuka jirgin suka dauka na dawowa inda suka tashi. Jami'ai sun tabbatar da faruwar wannan lamari inda suka soke tashin jirgin cikin gaggawa. Gambia da za ta fafata wasan farko da Senegal mai rike da kofin a ranar litinin za ta fuskanci tsaiko a shirye-shiryenta. Captain din Senegal Kalido Koulibaly ya ce gasar Afirka ta 2023 za ta zarce ta 2022 zafi. Kolibali ya bayyana hakan ne lokacin da yake tattaunawa da jami'an hukumar kwallon kafa ta Afirka inda ya ce manyan kasashe masu karfi da kuma manyan yan kwallo masu kwarewa na nahiyar za su halarci wannan gasa wadanda da dama daga cikin su ba su halarci wadda ta gabata ba game da shirye-shiryen gasar na tambayi abokin aikina Umar Mikael wanda a yanzu yake Cote d'Ivoire 
kan ko yan na yan wasa za azira wa idanuwa agasar. To wari ako yi yan wasa da dama kamaray da kastani yi za ka ukuray kuwa chana hiya da ki buka kwa lo kuma yang asal yang asal yang Afrika ini dekat Chicken Su, aku ini cara nak wasan nama Muhammad Salah na Liverpool tu kuma master terkaman cara nak wasaya cewa asal ta kalu hari sida cari hewan langgasa di day bi dapat aku kerja serba. Haka. Sabu dah haka yang apa yang saya cik makau asal terci kopi karu na takwas buhari dua muncah dapat sing budak bokeh abai aku mai terci kengawa ayam hewan lang. Bacaan cakap, yang hakak aku ini saju mana ina Senegal tu kuma punjer al Nasr ta Saudi ya. Si wanan orang asal yang zakah si kiri kedua orang kopi wahari. Hakak. Kamu sih di Senegal sih taji. Tawar gar kasar sa. Warai ku akamaru. Sabu dah hakak. Si ma an asaran di tim aku kasar sa tak hari orang kopi di taji kiri ada si. Baya ke si wahari aku ini orang asal Nigeria Victor Osman. Kerja mana orang asal orang asal si ni aku kerja orang kalang Afrika nasi kerja dua bila asalan dah uku. Sen orang kuma bajenter di akak keru asal. ตะกะบาจ่ายอิตาเลียอิตาเจ้าไม่วันนั้นก็ไปทำอะไรที่มาวันเดียวกันที่อันนั้นสารินชิมาจีที่มาเข้าวันอาเจียดันทลาชกา